నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ లైఫ్ లైన్ ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో మనం బోన్ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకుందాం దీని గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం స్టూడియోలో మనతో పాటు ప్రముఖ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సునీత గారు ఉన్నారు తనతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి సునీత గారు సో బోన్ క్యాన్సర్ ఈ బోన్ అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక డౌట్ ఏంటంటే అసలు బాడీలో క్యాన్సర్ అనేది రాని పార్ట్ ఏముందో నాకు తెలియట్లేదు సో బోన్స్ కూడా క్యాన్సర్ వస్తుంది అంటే నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది సో ఈ బోన్ క్యాన్సర్ అనేది ముఖ్యంగా ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సో బోన్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా కామన్ డిసీజ్ అయితే ఒక్కొక్క ఏజ్లో ఒక్కొక్క రకమైన డిసీజ్ ఉంటుంది బోన్ క్యాన్సర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఇప్పుడు సపోజ్ తీసుకోండి మోస్ట్ కామన్ బోన్ క్యాన్సర్ ఎల్డర్లీ ఏజ్లో అంటే అబౌ సిక్స్టీ ఉంటే కనుక అది ప్రైమరీగా అక్కడ ఉండదు అనమాట ఓకే సో ఇంకెక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడికి పాకుతుంది ఓకే అది కామన్గా కనిపించేది ఏజ్ పీప్ అంటే ఫిఫ్టీ తర్వాత సిక్స్టీ తర్వాత సో లంగ్ క్యాన్సర్ ఉన్నా లేకపోతే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్నా లేకపోతే స్టమక్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి ఏ క్యాన్సర్ ఉన్నా కానీ బోన్స్కి పాకే పరిస్థితి ఉందన్నమాట అలా కాకుండా ప్రైమరీగా బోన్లోనే పుట్టే క్యాన్సర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం సో ఇవి ఏంటంటే మామూలుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఏ క్యాన్సర్ కూడాను బినైన్ ట్యూమర్ ఉంటుంది తర్వాత మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్ ఉంటుంది అంటే ఏ ట్యూమర్ అయినా కానీ సో అంటే ఒకటి నార్మల్గా క్యాన్సర్ కానీ గడ్డలు ఉంటాయి ఇంకొకటి ఏమో క్యాన్సరస్ గడ్డలు ఉంటాయి సో ఈ గడ్డలు కూడాను బోన్లో కొంచెం మనకు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఈ చిన్న బోన్స్ అంటే ఈ ప్రైమరీ ట్యూమర్ స్మాల్ గ్రేడ్ ఉన్నా కానీ బినైన్ ఉన్నా కానీ అది ఆ క్రిటికల్ లొకేషన్స్లో ఉన్నప్పుడు సైజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ బోన్కి స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది సో దానివల్ల ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో బోన్ ట్యూమర్ అనేది ఏ ఏజ్లోనైనా వస్తుంది సో టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ కూడాను ప్రైమరీ బ్రౌన్ ట్యూమర్స్ కూడాను చూస్తూ ఉంటాం సో అయితే ఒక్కొక్క ఏజ్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ బోన్ క్యాన్సర్ కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో వచ్చేసి ఈవింగ్ సార్కమా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత అరౌండ్ ట్వంటీస్ ఈ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఆస్టియోసార్కోమాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఫార్టీ థర్టీ ఆ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు కాండ్రోసార్కోమాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ యూజువల్గా అవి ఇంకెక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత బోన్కి పాకేవే ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారము టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అబౌ ఫిఫ్టీ వరకు ఎవరికైనా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో కారణాలు ఏంటంటారు ఎందుకు అంత చిన్న వయసులో నుంచే రావటానికి సో దీనికి ఒకటి ఇప్పటికీ ఇంకా మనం కారణం ఏంటి అనేది అసలు చెప్పలేకపోతున్నాము మోస్ట్లీ చిన్న పిల్లల్లో ఏంటంటే అది వాళ్ళకు ఒక జెనెటిక్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండొచ్చు ఆర్ ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే కొంతమంది పిల్లలకు అంటే చిన్నప్పుడు ఎక్కడన్నా కానీ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజర్ అయి ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇవేవి రీజన్స్ లేకుండా కూడాను చాలామందికి చూస్తూ ఉంటాం వాటిలో మనం రీజన్ ఇది అని చెప్పలేకపోతున్నాం ఓకే అంటే బోన్ క్యాన్సర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు కామన్గా కనిపించే సిమ్టమ్ ఏంటంటే పెయిన్ ఉంటుంది ఓకే ఈ పెయిన్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఇప్పుడు మామూలుగా మనం నడుస్తూ ఉంటే కనుక కొద్దిసేపటికి స్ట్రెయిన్ అయిపోయి ఆస్టివ్ అథారిటీస్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువసేపు నడిస్తే కనుక పెయిన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే రెస్ట్లో ఉన్నా కానీ పెయిన్ ఉంటుంది ఓకే సో మనకు ఒక టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ కంటే కూడాను ఎక్కువగా టైం ఈ పెయిన్ ఎక్కువ సివియర్ అయిపోయి అసలు ఎక్కడికి కదలకున్నా కానీ ఊరికి అలా కామ్గా కూర్చున్నా కానీ మనకు పెయిన్ అనిపిస్తుంది అని అంటే వెంటనే చెక్ చేసుకోవాలి అంటే బోన్ పెయిన్ వచ్చిందంటే ప్రతిదీ క్యాన్సర్ అయ్యుండే దానికి ఆస్కారం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి సింపుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి బోన్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ఆస్టియోమైలైటిస్ అంటాం తర్వాత ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మైనర్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు కూడాను పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇది కూడా ఒక కామన్ రీజన్ అనమాట సో ఫస్ట్ మాకు కనిపించే సిమ్టమ్ ఈ పేషెంట్స్లో ఏంటంటే పెయిన్ రావటం అది కూడా ఏ మెకానికల్ స్ట్రెయిన్ లేకున్నా కానీ వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సిమ్టమ్ వచ్చేసి ఆ ట్యూమర్ కొంచెం కొంచెం మెల్లిగా సైజ్ పెద్దగా అవుతున్నప్పుడు మనకు బోన్ చుట్టూ కానీ లేకపోతే ఆ జాయింట్ చుట్టూ కానీ స్వెల్లింగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇది సెకండ్ కామన్ సిమ్టమ్ ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమందికి పేషెంట్స్కి
ప్రజెంట్ అవుతారు అనమాట అంటే అసలు మామూలుగా మనకు ఒక బోన్ ఫ్రాక్చర్ కావాలంటే ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఇంకా కింద నుంచి పడ్డము అట్లాంటివి ఏదన్నా పెద్ద ఇంజురీ అయితే తప్పించి మనకు బోన్ అనేది ఫ్రాక్చర్ కాదు కానీ వీళ్ళకి ఏంటంటే సింపుల్గా ఉరికొచ్చే చేయి పట్టుకొని ఇలా పక్కకి లాగినా కానీ ఆ బోన్ ఫ్రాక్చర్ ఎందుకంటే ఈ ట్యూమర్ వల్ల మొత్తం బోన్ అంతా దెబ్బతిని ఉంటుంది కాబట్టి అంటే సింపుల్ ఇంజురీకి కూడాను అది ఫ్రాక్చర్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కామన్ సింటమ్స్ కానీ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సింటమ్ సంబంధించిన బోన్స్ అనమాట అంటే ఇవి పైన కాలికి సంబంధించిన కింది ఎండ్ అంటే ఫిమర్ బోన్ కి లోయర్ ఎండ్ తర్వాత కాలికి సంబంధించిన టిబియా బోన్ ఉంటుంది కదా దానికి అప్పర్ ఎండ్ అంటే నీ జాయింట్కి చుట్టూరా ఉండే బోన్స్కి ఎక్కువ కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఈ ఈవింగ్ సార్కుమ్మ కానీ ఆస్టియో సార్కుమ్మ కానీ ఆ తర్వాత ఈ పక్క టెంపుల్ అంటాం ఓకే పెల్విస్ ఓకే పెల్విస్ బోన్కి కూడా అప్పుడప్పుడు కామన్గా చూస్తాం ఆ తర్వాత హ్యూమరస్ ఓకే అంటే చెయ్యి షోల్డర్ వైపు ఈ ఏరియాలో కూడా కొంతమందికి క్యాన్సర్స్ చూస్తాం ఇవి కాకుండా వెన్ను పూస అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా స్పైనల్ కార్డ్కి సరౌండింగ్గా మన వర్టిబ్రల్ కాలమ్ అంటాం ఇది బోన్ ఏంటంటే అది కరెక్ట్గా మనకు స్పైనల్ కార్డ్కి ఇంజురీ కాకుండా మనకు ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తూ దాని మూమెంట్స్కి ఏ దానికి కూడా ప్రాబ్లం కాకుండా చూసుకునే ఇది ప్రొటెక్టింగ్ ఆర్గన్ అనమాట బోన్ సో దీనికి కూడాను క్యాన్సర్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అయితే వేళ్ళకి కా మిగతా చిన్న చిన్న బోన్స్కి వీటికి చాలా తక్కువ చూస్తాం ఎక్కువ అంత ఎక్కువగా కామన్గా చూడం ఈ మెయిన్గా ఈ లాంగ్ బోన్స్ తర్వాత ఈ ఫ్లాట్ బోన్స్లో మన స్పైనల్ కాల్ తర్వాత పెల్విస్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్లో కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏ టెస్ట్లు చేసి బోన్ క్యాన్సర్ అనేది మీరు నిర్ధారిస్తారు సో ఇందాక చెప్పినట్టు నేను పెయిన్ కనుక ఎక్కువ అవుతూ ఉండి అలాగే పెయిన్తో పాటు మెల్లిమెల్లిగా ఏరియా కొంచెం స్వెల్లింగ్ అనిపిస్తుంది అని అంటే వెంటనే మీకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఓకే ఇది చాలా కరెక్ట్గా ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి చెప్తారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు బయాప్సీ చేయకూడదు అది మిగతా వేరే క్యాన్సర్స్ అనుకోండి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే కనుక చిన్న చిన్న అంటే నోట్లో అల్సర్స్ రావటం కానీ లేకపోతే లంగ్ క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా బయట వేరే స్పెషాలిటీస్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాళ్ళు క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ చేస్తే బయాప్సీ అవి చేసి క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ చేస్తే మా దగ్గరికి వస్తారు అప్పుడు మేము ట్రీట్ చేస్తాం కానీ ఈ బోన్ క్యాన్సర్స్ వీటిలో ఫస్ట్ మేము చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మీకు ఎందుకంటే సింపుల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్తారు చూయించుకుంటారు సింపుల్ ఎక్స్రే చేసుకుంటారు కానీ ఎక్స్రే ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎప్పుడు కూడాను ప్లెయిన్ ఎక్స్రే తీస్తారు ఒక టూ వ్యూస్లో ప్లెయిన్ ఎక్స్రే తీస్తారు ఎక్స్రేలో మనకు సస్పీషియస్గా బోన్ ట్యూమర్ లాగా సస్పీషియస్ ఉంది అని అంటే వెంటనే అది క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్కి వెళ్ళాలి ఎందుకు బయాప్సీ మీరు బయట చేసుకుని రండి అనేసి మేము చెప్పకూడదు వాళ్ళు చేయించుకోకూడదు ఎందుకు అని అంటే ఈ కేసెస్లో బయాప్సీ చేయటం అనేది ఒక స్పెషలిస్ట్ చేస్తేనే బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ బయాప్సీ చేసినప్పుడు ఆ నీడిల్ ట్రాక్ నుంచి కూడాను ఈ ట్యూమర్ అంతా కూడాను స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో దట్ బయాప్సీ ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తారు వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో సర్జరీ చేసినప్పుడు ఆ బయాప్సీ ఏరియాను కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యేటట్టుగా సర్జరీ చేయాలి సపోజ్ నాకు ఇటువైపు ట్యూమర్ ఉంది సో నేను బయాప్సీ ఇటువైపు నుంచే తీసుకోవాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనకు ఫ్యూచర్లో రిఫరెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో దాని పక్కనే తీసుకొని అప్పుడు దాని సర్జరీ చేసినప్పుడు ఈ ఏరియా అంతా తీసేస్తాం అనమాట సో ఇది పద్ధతిగా చేయాలి అని అంటారు సో ఇది ఒక డిక్టమ్ అనమాట ఓన్లీ ఏ స్పెషలైజ్డ్ క్యాన్సర్ డాక్టర్ మాత్రమే అంటే అది ఎవరైనా అయిండొచ్చు ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ ఉంటారు కొంతమంది స్పెషలైజ్డ్గా చేసే అంటే ఈ సార్కోమాస్కి స్పెషలిస్ట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ కూడా ఉంటారు తర్వాత క్యాన్సర్ సర్జన్స్ ఉంటారు లేకపోతే ఒక ఈవెన్ మనకు ఇప్పుడు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో ఏంటంటే ఆ స్పెషలైజ్డ్ రేడియాలజిస్ట్ అనేసి ఉంటారు ఓకే సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ సార్కొమ్మ యూనిట్కి ఎండిటి యూనిట్స్ అంటాం మల్టీ డిసిప్లినరీ ట్యూమర్ యూనిట్స్ సో వీటిలో వీళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక ఐడియా ఉంటుంది 
సో ఈ కేసుకి ఇక్కడ నుంచి సర్జరీకి వెళ్తాము వీళ్ళు ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయి ఉంటారు సో అందుకని ఆ కేసెస్ వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషలిస్ట్ దగ్గరనే చేయించుకోవాలి అనేసి చెప్తాం ఎందుకంటే సర్వైవల్ రేట్స్ బెటర్ ఉంటాయి ఆ ఏరియాలో మళ్ళీ రికరెన్స్ రాకుండా చూడటానికి సో ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేది ఒక సింపుల్ ఎక్స్రే తోటి మా దగ్గరకు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మేము అది చూసి డౌట్ఫుల్ అనిపించినప్పుడు వెంటనే ఎంఆర్ఐ చేసుకోవటం ఎంఆర్ఐ అయిన తర్వాత బయాప్సీకి పంపిస్తాం బయాప్సీలో వచ్చే రిపోర్ట్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి కరెక్ట్గా రాదు బయాప్సీ రిపోర్ట్ అందుకని ఆ టిష్యూ శాంపుల్ నుంచి ఫర్దర్గా ఐఎఫ్సీ టెస్ట్లు అనేసి చేస్తాం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్కర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ మార్కర్స్ని పెట్టుకొని ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని కేటగరైజ్ చేసుకుంటాం అది అయిన తర్వాత ఆ క్యాన్సర్ ఇంకెక్కడన్నా పాకిందా అని తెలుసుకోవటానికి పెట్ స్కాన్ ఓకే నార్మల్గా సిటీ స్కాన్ యూజువల్గా ఏంటంటే బోన్ క్యాన్సర్స్ అన్నీ కూడాను లంగ్స్కి తొందరగా పాకేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో దానికోసం అనేసి మిగతా ఏరియాస్లో ఇంకా ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అనేసి పెట్ స్కాన్ కానీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ పెట్ స్కాన్ లేని పరిస్థితుల్లో అట్లీస్ట్ సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ చేసుకుంటే కనుక మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ డిసీజ్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఏ స్టే అంటే లోకల్గా ఏ టైప్లో ఉంది తర్వాత మిగతా ఆర్గన్స్కి ఏమన్నా పాకిందా లేదా అనేసి ఒక నిర్ధారణకు వస్తాం ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం సో బయాప్సీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక స్పెషలిస్ట్ హాస్పిటల్లోనే చేయించాలి అట్లా ఇందాక మీరు అన్నట్టు అంటే చాలా మందికి ఎక్కువసేపు నడిచిన లేకపోతే లేడీస్ అయితే ఇంట్లో ఎక్కువ పని చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయినా చిన్న చిన్న మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇలాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి సో అటువంటిప్పుడు ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులకి అంటే క్యాన్సర్కి దారితీసే బోన్ క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ నొప్పులకి ఎలా డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది సో వాళ్ళకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా మామూలుగా రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ ఉండదు నడుస్తూ లేకపోతే ఎక్కువ పనులు చేసినా ఎక్కువ వాకింగ్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ పెయిన్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే వీళ్ళు రెస్ట్లో ఉన్నా కానీ పెయిన్ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో మామూలుగా ఆ పెయిన్ ఉంది అనేసేసి ఎక్స్రేస్తో వచ్చిన వాళ్ళల్లో సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని ఆస్టియోఆర్థరైటీస్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్సే ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ చిన్న పిల్లల్లో ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే ఎల్డర్లీ ఏజ్లో ఆస్టియోఆర్థరైటీస్ ఇవన్నీ కామన్ ఓకే మోకాల నొప్పులు కీల నొప్పులు ఇవన్నీ చాలా కామన్ చిన్న పిల్లల్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ టెన్ టు థర్టీ టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఈ పెయిన్స్ అని అంటున్నారు బోన్ పెయిన్ అంటే ఇమ్మీడియట్గా చూయించాలి ఓకే అది క్యాన్సర్ అన్నా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అన్నా ఉండొచ్చు ఇంకా వేరే ఏదన్నా రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ వెంటనే ట్రీట్ చేయాలి ఈవెన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేసి మనము దాన్ని కూడాను అశ్రద్ధ చేయకూడదు అనమాట ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడాను ఫ్రాక్చర్స్ వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకనేసి వెంటనే చూపించాలి ఎస్పెషల్లీ పిల్లల్లో పెయిన్ ఉంది అని అంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఓకే సో పిల్లల్లో అది ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మామూలుగా పెద్దవాళ్ళలోనో లేకపోతే మధ్య వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా లేకపోతే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ ఉన్నా కూడా ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ బోన్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పెయిన్స్ రావటం ఇవన్నీ ఉంటాయి సో అటువంటిప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది మరి సో దానికోసం అనేసి రెగ్యులర్గా వాళ్ళని రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్ అనుకోండి వాళ్ళకి వెంటనే బ్లడ్ టెస్ట్లలో తెలుస్తుంది అనమాట వీళ్ళకి రుమటైడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉందా లేదా ఆ సింపుల్ టెస్ట్లు చేసి ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు సో యూజువల్గా అదొక టిపికల్ పెయిన్ ఉంటుంది రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే పెరిఫ్రిల్ జాయింట్స్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి సో ఇవన్నీ స్వోలిన్ అయిపోయి రెడ్డిష్గా ఉండి సో అది చాలా టిపికల్ ప్రజెంటేషన్ దానికి ఎక్కడ ఎవరికి డౌట్ రాదు కానీ ఎస్పెషలీ ఈ లాంగ్ బోన్స్ పక్కటి ముక్కలు మోకాల దగ్గర లేకపోతే ఈ ఫీమర్ దగ్గర ఇలా హ్యూమరస్ దగ్గర ఇలాంటి బోన్స్లో లాంగ్ బోన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి పెయిన్ అందులో చిన్నపిల్లలు ఈ యంగ్ ఏజ్లో ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేదానికి ఈ ఏజ్లో అవకాశం లేదు సో అలాంటప్పుడు మనము వెంటనే స్పెషలిస్ట్ని చూడాలి సో మిగతా అవన్నీ రూల్ అవుట్ చేస్తారు ఫస్ట్ మా దగ్గరకు వచ్చినా కానీ మేము రూల్ అవుట్ చేస్తాం ఇది రూమ్ టైడ్ ప్రాబ్లం ఉందా ఎందుకంటే రూమ్ టైడ్ ఒక్కొక్కసారి డిఫరెంట్ ఏ టిపికల్ ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి ఎవరికైనా అన్ని రూల్ అవుట్ చేసిన తర్వాత బయాప్సిస్ ప్లాన్ చేసుకొని అప్పుడే నెక్స్ట్ క్యాన్సర్ అంటేనే నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తారు ఓకే అయితే వన్స్ ఈ బోన్ క్యాన్సర్ అని తెలిసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి సో దీంట్లో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాం ఒకటి ఈవినింగ్ సార్కోమ ఈవినింగ్ సార్కోమ ఏంటంటే అరౌండ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ పిల్లల్లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఈ ఏజ్లో ఒకటి కనిపిస్తుంది తర్వాత థర్టీ ఇయర్స్
డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ కిమోథెరపీస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ త్రీ వీక్స్ సైకిల్స్ మీద సైకిల్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతారు అనమాట సో ఈ ఇప్పుడు లోకలైజ్ డిసీజ్ ఇంకిక్కడ మాత్రమే ఉంది బాడీలో ఇంకెక్కడ పాకలేదు అని అనుకుంటే వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా పేషెంట్కి కిమోథెరపీ స్టార్ట్ చేస్తారు కిమోథెరపీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డిసీజ్ కొంచెం కంట్రోల్లోకి వస్తుంది కొంచెం ఒక త్రీ టు ఫోర్ సైకిల్స్ అలాగే ఇచ్చిన తర్వాత డిసీజ్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవ్వట్లేదు మంచి రెస్పాండ్ అవుతుంది అని అంటే వెంటనే దానికి మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని అంటే ఐదర్ సర్జరీ కానీ ఆర్ రేడియేషన్ కానీ యూజువల్గా సర్జరీ ఏంటి అని అంటే ఎక్స్పెండబుల్ బోన్స్ అంటే ఫిబ్బిలా కానీ ఇలాంటి బోన్స్లో ఏంటంటే మనం ఆ బోన్ తీసేసినా కానీ బాడీ ఫంక్షనింగ్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద పెల్విస్ తీసేసినా కానీ నార్మల్గా నడవటానికి అది ఇబ్బంది ఉండదు కానీ కొంతమంది అంటే కొన్ని పేషెంట్స్కి ఏంట ఏమవుతుంది అంటే అది ఆ తీసేస్తే కనుక ఫంక్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట అంటే నార్ నార్మల్గా నడవలేకపోవటం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే కొంచెం లెగమెంట్లో ప్రాబ్లం వచ్చినా మనకు నడవటం ఇబ్బంది అవుతుంది అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న బోన్ని తీసేస్తే కనుక అలాంటప్పుడు ఏంటంటే బోన్ ప్రిజర్వింగ్ సర్జ థెరపీస్ అంటాం మనం సో దీంట్లో ఏంటి అని అంటే ఆర్గన్ ప్రిజర్వేషన్ థెరపీ అంటాం సో దీంట్లో మనం ఆ బోన్ని తీయకుండా సర్జరీ అనేది లేకుండా ఓన్లీ రేడియేషన్ ఇచ్చేసి ఆ రేడి రేడియేషన్ ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న ట్యూమర్ సెల్స్ ఇంకేమైనా మైక్రోస్కోపిక్గా ఉన్నా కానీ ఆ ఏరియా అంతా కూడాను క్లియర్ చేసేస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫర్దర్గా కిమోథెరపీస్ యాడ్ చేసి అలా ఒక వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాం అనమాట ఇది ఈవింగ్ సార్కోమాకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అదే ఆస్టియో సార్కోమా అనుకోండి ఆస్టియో సార్కోమా అంటే ఇది ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉంటుంది ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆస్టియో సార్కోమా ఒక పెక్యులియర్ ట్యూమర్ ఇది రేడియేషన్కి అస్సలు రెస్పాండ్ కాదు ఓకే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆస్టియో సార్కోమాలో సర్జరీనే ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ సో అంటే మనకు అన్ని సార్కోమాస్ బోన్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఒక్కొక్క దాని బిహేవియర్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది ఈవింగ్ సార్కోమా రేడియేషన్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెల్ట్ అయిపోతుంది కానీ ఇది మటుకు చాలా రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ కోసం రేడియేషన్ ఇచ్చి చూసినా కానీ పెయిన్ రిలీఫ్ రాదనమాట సో దానికోసం అనేసి ఈ కేసెస్లో ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఇది ఈ బోన్ ట్యూమర్స్ చాలా ఈజీగా పాకిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అందుకని ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ కిమోథెరపీతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ కిమోథెరపీ ఇచ్చేయటం వల్ల డిసీజ్ ఇంకా అక్కడే కంటైన్ అవుతుంది ఒకప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ అన్నిటికీ కూడాను మనం సర్జరీలో యాంపిటేషన్స్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది అండ్ అంటే ఆ కాలు అక్కడికి తీసేయటం అనమాట సో కాలు మొత్తం తీయటం అనేది చాలా బాధకరమైన విషయం సో ఇప్పుడు ఉన్న లేటెస్ట్ అడ్వాన్సెస్ ఏంటంటే లిమ్ సాల్వేజ్ సర్జరీస్ అనేసి వస్తున్నాయి అంటే ఆ ఏరియాలో ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఉందో అది మాత్రమే తీసేసి కొంత మార్జిన్ ఇచ్చి తీసేసి అక్కడ ఎక్కడైతే బోన్ డిఫెక్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది బోన్ నుంచి స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది బోన్ని మనం కొంత తీసేస్తాం ఆ బోన్ డిఫెక్ట్ని గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా మనము ఆ డిఫెక్ట్ని మనం పూడ్చచ్చు అనమాట పూడ్చటం వల్ల మనకు అది నార్మల్ లిమ్ ఫంక్షన్ వస్తుంది సో ఈ బోన్ ప్రిజర్వింగ్ థెరపీస్ అన్ని అంటే ఈ ఆర్గన్ ప్రిజర్వేషన్ థెరపీస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయినాయో లిమ్ సాల్వేజ్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనమాట పేషెంట్కి ఎవరికి కూడాను లేకపోతే ఒక కాలు పోవడం అనేది ఆ ఏజ్లో చిన్న ఏజ్లో అనేది చాలా బాధకరమైన విషయం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలామంది పేషెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి లిమ్ సాల్వేజ్ సర్జరీస్ చేయగలుగుతున్నాం అయితే కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఎంత ట్రై చేసినా కానీ అది ప్రిజర్వ్ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే దాని లొకేషన్ బట్టి సైజుని బట్టి సో దీనికోసమే ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటాం ఎక్కువ సైజ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయకూడదు తక్కువ సైజులో ఉన్నప్పుడు కనుక్కుంటే కనుక మనకు ఆ సింపుల్గా ఆ ట్యూమర్ని తీసేసి బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ చేసుకుంటే కనుక రీకన్స్ట్రక్షన్ సర్జరీస్ ఇవన్నీ చాలా అడ్వాన్సెస్ వచ్చాయి దానివల్ల మనకు కాలు తీసేయాల్సిన అవసరం రాదు ఓకే కాలు కానీ చెయ్యి కానీ ఏదైనా సో తీసేయాల్సిన అవసరం రాదు సింపుల్గా ఆ సర్జరీ చేయించేసుకొని ఆ తర్వాత కిమోథెరపీస్ కంటిన్యూ చేసుకుంటే కనుక వీళ్ళకి నార్మల్ లైఫ్ స్పాన్ వస్తుంది సో స్టేజెస్ ఉంటాయా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఏ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు అన్న ఈ రేడియేషన్ కానివ్వండి కీమోథెరపీ కానీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో యూజువల్గా ఏంటంటే ఈ బోన్ ట్యూమర్స్కి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ గ్రేడింగ్ ఓకే సో లో గ్రేడ్ ట్యూమర్సా హై గ్రేడ్ ట్యూమర్సా అని చూసుకుంటాం సో సింపుల్ లో గ్రేడ్ ట్యూమర్ ఉండి సైజ్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ అయినా స్టేజ్ వన్ అనే అంటాం ఒకవేళ సైజు ఎ
సో స్టేజ్ ఫోర్లో ఎక్కువగా చేసేది ఏమి ఉండదు ఓన్లీ కిమోథెరపీస్ ఇచ్చేసి వాటిని కొం అంటే లైఫ్ స్పాన్ కొంచెం పెంచడానికి లేకపోతే వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ అది తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం స్టేజ్ ఫోర్లో స్టేజ్ త్రీ టూ అండ్ త్రీలో యూజువల్గా మనకు ఈ మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అంటే రే ఈవింగ్ సార్కోమ్ అయితే రేడియేషన్ అండ్ కిమో రెండు కాంబినేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అదే ఆస్టియో సార్కోమ్ అయితే సర్జరీ అండ్ కిమోథెరపీ రెండు కాంబినేషన్లో ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇందాక మీరు అన్నప్పుడు అంటే బోన్ క్యాన్సర్ త్వరగా లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నది ఎందుకంటే లంగ్స్కి ఎందుకు త్వరగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో బోన్ ఏంటంటే చూడటానికి అదొక ఏమంటారు రాక్ సాలిడ్ ఆర్గన్ లాగా కనిపించినా కానీ ఒక బోన్ లాగా అంటే ఒక రాయి లాగా కనిపించినా కానీ వీటికి ఏంటంటే లింఫాటిక్స్ చాలా అంటే బ్లడ్ సప్లై చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దీనిలో నుంచి ఒక్క సెల్ మనకు బ్లడ్లో పడిపోయినా కానీ మ్యారో ద్వారా అది మొత్తం బాడీ అంతా కూడాను స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మనకు బా బ్లడ్లోంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ అంటే హార్ట్లోకి ఇప్పుడు చెడు రక్తం ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళినా కానీ ఫస్ట్ హార్ట్లోకి వెళ్తుంది అది వెళ్ళి మళ్ళీ లంగ్స్కి వెళ్తుంది ప్యూరిఫై చేయడానికి సో హార్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతే లంగ్స్లో అది ట్రాప్ అయిపోతాయి అన్నమాట ట్రాప్ అయిపోయినప్పుడు మల్టిపుల్గా అక్కడక్కడ గడ్డలు వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని ఫస్ట్ కేసెస్లో ఈ కేసెస్ ఎప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చినా కానీ ఇమ్మీడియట్గా లంగ్ క్లియర్ ఉందా లేదా అని చూసుకుంటాం అంత కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కసారి మనకు లంగ్ క్లియర్ అనేసేసి అంటే తెలుస్తుందో స్కాన్లో ఇంకెక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు లంగ్స్ అన్ని క్లియర్ ఉన్నాయా అప్పుడే రాడికల్ ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్తాం అదర్వైజ్ లంగ్కి పాకింది అంటే ఇంకా ప్యాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది ఓకే అలాగే థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఈ బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయి తగ్గింది అనుకున్న తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్లో కొంతమందికి మోకాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి వాటికి సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది నార్మల్గా చేసుకోవచ్చా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అది ప్రాబ్లం లేదు సో థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు కామన్గా కనిపించేది ఏంటంటే కాండ్రో సార్కోమాస్ అని సో ఇప్పుడు మనకు ఇంతవరకు ఇవి ఆస్టియో సార్కోమాస్ కానీ ఈవింగ్ సార్కోమాస్ కానీ ఇవి మెయిన్ బోన్కి వచ్చిన క్యాన్సర్స్ ఇంతవరకు మనము మాట్లాడాం ఓకే అవి కూడాను యంగ్ ఏజ్లో అంటే టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఆఫ్టర్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకేంటంటే కాండ్రో సార్కోమాస్ ఎక్కువ కామన్ కాండ్రో సార్కోమా అంటే ఇది మనకు కార్టిలేజ్ అంటారు కదా అంటే బోన్కి మనం చికెన్ తిన్నప్పుడు కూడాను పైన ఎండ్లో ఒక మెత్తటి ఇది ఉంటుంది దాన్ని కార్టిలేజ్ అంటాం సో ఈ కార్టిలేజ్ ఏరియా నుంచి డెవలప్ అవుతుంది అనమాట ఈ కాండ్రో సార్కోమాస్ అని సో ఈ కాండ్రో సార్కోమాస్లో మెయిన్గా మనకు ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి సర్జరీనే ఉంటుంది సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ రిస్క్ ఎక్కువ అని అనిపిస్తే కనుక అప్పుడు కిమోథెరపీ ఇస్తారు కానీ యూజువల్గా ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వచ్చే ఈ కాండ్రో సార్కోమాస్ వీటన్నిటిలోనూ సర్జరీనే మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ ఉంటుంది అలాగే టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు లేదా క్యాన్సర్ ఇంకా అలానే ఉన్నా లేకపోతే తగ్గిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళ లైఫ్ అంటే పెళ్లి చేసుకోవాలి పిల్లలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి సో యూజువల్గా ఈ కేసెస్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ మోర్ దాన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అని చెప్తాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రీట్మెంట్ అంటే లేటెస్ట్ డ్రగ్స్ కానీ వీటి వల్ల మీతో డ్రగ్స్ ఇట్ ఇవన్నీ చాలా మంచి మంచి డ్రగ్స్ వచ్చాయన్నమాట వీటి వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ మంచి సర్వైవల్ తోటి ఈ లాంగ్ టర్మ్ సర్వైవల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఇది చాలా కామన్ ఇష్యూ అవుతుంది వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చా లేదా అనేసేసి ఇది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనము ఏం ఇంకా నార్మల్ అనేసేసి యూజువల్గా అంటే ఒక్కసారి క్యూర్ అయిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ దాటిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రికరెన్సెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే ఎవరో వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ సో అలాంటి వాళ్ళ కోసము మేమేం చెప్తాము అంటే అలయన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి ఓకే దట్ ఈ పేషెంట్ ఇలా సఫర్ అయ్యి ఉన్నారు సో ఒకవేళ ఎందుకంటే వీళ్ళకి కిమోథెరపీస్ ఇచ్చినప్పుడు నార్మల్ ఇవి స్పర్మ్ కానీ లేకపోతే ఊ సైడ్స్ కానీ దెబ్బతినేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో యంగ్ ఏజ్లో కిమోథెరపీ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ముందుగానే పేషెంట్కి మేము స్పర్మ్ ప్రిజర్వేషన్ తర్వాత ఊ సైడ్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే బాయ్స్లో అయితే స్పర్మ్ ప్రిజర్వ్ చేయించేస్తాం తర్వాత గర్ల్స్లో అయితే కనుక ఊ సైడ్స్ ఓవరీ నుంచి ఊ సైడ్స్ అన్ని ప్రిజర్వ్ చేయిస్తాం అనమాట సో దట్ ఫ్యూచర్లో ఇవన్నీ క్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు అంటే ఫ్యామిలీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకొని నార్మల్గా అయితే ప్రాబ్లం లేదు కానీ యూజువల్గా కిమోథెరపీ ఏంటంటే అది తీసుకున్న తర్వాత ఇన్
కొంతమంది చాలా పెద్ద సైజ్ అయ్యేంత వరకు ఉంటారు వాళ్ళకి అర్థం కాదనమాట అది ఎందుకు అవుతుంది ఏమవుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ అనుకుంటారు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కోసం యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటారు ఫస్ట్ కొంచెం రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతుంది సో ఇలా డిలే అయిన పేషెంట్స్కి కొంత అంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట కానీ ఇది ఏ పేషెంట్కి వస్తుంది ఏంటి అనేది ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పలేకపోతున్నాం సో దానికోసం అనేసి ఈ పేషెంట్స్ అందరికీ కూడాను సార్కోమాస్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కంపల్సరీ చెకప్స్కి వెళ్ళాలి అని చెప్తాం సో దట్ ఈ రెగ్యులర్గా వెళ్ళినప్పుడు మిగతా క్యాన్సర్స్ లాగా కాకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే కంపల్సరీ సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ చేస్తాం లంగ్స్ క్లియర్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి అలా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకెప్పుడైతే ఇంకా పాకలేదు బాగుంది అని అనుకున్నామో అప్పుడు స్టాప్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ మనకి ఇలా ఒక లంగ్లో పాక్ ఉంది అనేసేసి ఇక్కడ డిసీజ్ ఉంది అని తెలిసింది అనుకోండి వెంటనే దానికి తగ్గట్టుగా కెమోథెరపీ లాంటివి ఏమన్నా స్టార్ట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఎర్లీ స్టేజ్లో ఇంకా కొంతమందికి ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి రెండు చిన్న చిన్న నాడ్యూల్స్ లాగా లంగ్లో మిగిలిపోతాయి అనమాట వీటికి కెమోథెరపీ ఇచ్చేసి వెంటనే ఆ ఏరియా నుంచి సర్జరీ కూడాను చేస్తాం మెటస్టాటెక్టమి అంటాం అంటే లంగ్లో ఉన్నా కానీ ట్యూమర్ ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే ఎర్లీ ఫోర్త్ స్టేజ్ అవుతుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఆలిగోమెటెస్టాటిక్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి వాటిని సర్జరీ చేసి తీయటం కానీ ఇలాంటి ప్లాన్ చేస్తాం ఓకే సో ఈ బోన్ క్యాన్సర్ వంశపారపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు మరి చాలా తక్కువ లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అలాగే ట్రీట్మెంట్ విధానంలో కానివ్వండి లేకపోతే రేడియేషన్ కీమోథెరపీ మెడిసిన్స్ డ్రగ్స్ వీటిలో రీసెంట్గా ఏమి వచ్చాయి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సో సర్జరీలో ఇందాక చెప్పినట్టు యాంపిటేషన్స్ అంటే మొత్తం కాలు అనేది తీసేయకుండా లిమ్ సాలజీ సర్జరీస్ ఇప్పుడు బాగా పాపులరైజ్ అయ్యాయి ఇక నెక్స్ట్ కెమోథెరపీలో ఎన్ని కొత్త కొత్త డ్రగ్స్ వచ్చాయి అని అంటే వీటిల్లో చాలా మటుకు అన్నీ కూడాను సర్వైవల్ పెంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇవి ఒకవేళ వీటి వల్ల రిలాప్సెస్ వస్తే నెక్స్ట్ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ అంటే ఇమ్యూనోథెరపీస్ ఇవి కూడాను డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా ట్రయల్స్లో కూడా ఉన్నాయి చాలా మటుకు డ్రగ్స్ ఇప్పుడు అప్రూవ్ కూడా అయిపోయినాయి ఇవి కాకుండా రేడియేషన్లో వచ్చేసి యూజువల్గా పెరిఫరల్ లీజన్స్లో ఉన్నా కానీ పిల్లల్లో ఏంటంటే గ్రోయింగ్ ఏజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఆ టైంలో మనము రేడియేషన్ ఇస్తే కనుక అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఇది వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దానికోసం అనేసి రేడియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి సో దట్ యూనిఫామ్గా మొత్తం బోన్స్ అన్నిటికీ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఒక కాలు వంకరగా ఇంకొక కాలు ఇది లింబ్ డిస్క్రిపెన్సీస్ వస్తాయి అన్నమాట సో ఇవన్నీ చూసుకుంటూ మనము రేడియేషన్ చేసుకునే దానికి కూడా ఇప్పుడు మనకు అవకాశం ఉంది సో రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందండి అసలు ఈ క్యాన్సర్కి సంబంధించి అండ్ బోన్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో రేడియేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది సో దీంట్లో రేడియేషన్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే మెయిన్గా ఈ కాళ్ళకి లేకపోతే షోల్డర్కి ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆర్ పెల్విస్లో చూస్తూ ఉంటాం సో రేడియేషన్ అయితే జరుగుతున్నంతసేపు ప్రతి వాళ్ళకి ఒకటే డౌట్ ఉంటుంది పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది అనేసి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నంతసేపు పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చామని కూడాను తెలియదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్లో ఆ లింబ్ కరెక్ట్గా ఒక ప్లేస్లో పెట్టడానికి అనేసి ఒక మాస్క్ ఒకటి చేస్తాం ప్రతి పేషెంట్కి కూడా ఆ పొజిషన్ పెట్టి ఆ మాస్క్ చేసి దాంతోపాటు స్కాన్స్ చేస్తాం ఆ స్కాన్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఫిలిమ్స్ మా ప్లానింగ్ సిస్టమ్కి వస్తాయి సో ఈ వచ్చిన తర్వాత మేము మార్క్ చేసుకోవాలి ట్యూమర్ ఎక్కడ ఉంది ఎంతవరకు ఉంది ఏ స్టేజ్లో ఉంది తర్వాత ఇంకెక్కడికెక్కడికి పాకేదానికి అవకాశం ఉంది అనేసేసి చూసుకొని ఒక కొంత మార్జిన్ ఇచ్చేసి నార్మల్ టిష్యూ కూడా తీసుకొని ఆ మార్జిన్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్లానింగ్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఇక్కడ మనకు పెద్దగా క్రిటికల్ ఆర్గన్స్ ఉండవు లింబ్ కాబట్టి పెద్దగా ఏమి ఉండవు కానీ అదే పెల్విస్ అనుకోండి మనకు ఈ బవల్ కానీ లేకపోతే రెక్టం కానీ ఇవన్నీ తగలకుండా సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని మార్క్ చేసుకొని వీటికి డోస్ అవాయిడ్ చేసేటట్టుగా ప్లానింగ్ సిస్టమ్కి చెప్తే సో దాని ప్రకారం మనము సాధ్యమైనంత వరకు నార్మల్ టిష్యూస్కి డోస్ వెళ్ళకుండా ప్లాన్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఇది అంతా కూడాను మనకు ప్రాసెస్ ఒక వన్ టూ డేస్ పడుతుంది ప్లానింగ్ చేయడానికి మినిమం ఓకే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే మేబీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ వీక్స్లో ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్లో కానివ్వండి లేకపోతే రేడియేషన్ కీమోథెరపీ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయో ఎలా ఉంటాయో సో కీమోథెరపీ ఇచ్చినంతసేపు కూడాను వాళ్ళకి మెయిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి హెయిర్ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది అందరికీ
వీక్నెస్ ఎక్కువ అవటం ఈ నాజియా వామిటింగ్ కూడాను ఇప్పుడు మంచి మంచి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ పేషెంట్కి ఎక్కువ వస్తుంది వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి టాలరేట్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే దానికి తగ్గట్టుగా అడ్మిట్ చేసి వాళ్ళకి సపోర్టివ్ కేర్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే అది కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి వీళ్ళకి మెయిన్గా న్యూరోపతి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాళ్ళు చేతులు లాగినట్టు ఓకే సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఆ కీమో డ్రగ్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇంకా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ అనమాట పిల్లలు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం కొంత రిస్క్ ఉంటుంది అంత అందుకోసం అనేసి కంపల్సరీ మనం ముందుగానే కిమో స్టార్ట్ చేసే ముందరే ఈ ప్రిజర్వేషన్ టెక్నిక్స్ చెప్తూ ఉంటాం అలాగే ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు చాలా వీక్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు సరిగా ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం అంటే కీమోథెరపీ రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వామిటింగ్స్ ఇలాంటివి అవుతాయి కాబట్టి వాళ్ళకి తినాలనిపించకపోవటం ఇలా వీక్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ పిల్లలు అయితే పెరిగే స్టేజ్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు వీక్ అవుతే నెక్స్ట్ ఇంకా సై వేరే అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు డైట్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో మేము గమనించింది ఏంటి అని అంటే పెద్దవాళ్ళకంటే పిల్లలకి ఎక్కువ టాలరెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకు అంటే ఈ కిమోథెరపీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎంత హై డోసెస్ పెట్టినా కానీ వాళ్ళు చక్కగా టాలరేట్ చేస్తారు అది బాడీలో ఉన్న వాళ్ళ అంటే గ్రోయింగ్ ఏజ్లో ఉంటారు ఇంకా అప్పటికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి అంత ఎక్కువగా వాళ్ళకి కనిపించవు అనమాట సో మాకు పిల్లల్లో మేనేజ్ చేయడం పెద్ద ఇష్యూ కాదు పెద్దవాళ్ళకి వచ్చేసరికి కొంత వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వీక్ అయి ఉంటారు వాళ్ళల్లో కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మేము మామూలుగా అంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అనేది మనం ఏది చేయలేము సో ట్రీట్మెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి అనేసి ముందుగానే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా ఏమేమి చేస్తున్నాం అనేసి క్లియర్గా పేషెంట్ తోటి మనం చెప్పాలి సో పిల్లల్లో ఇంకా చిన్న పిల్లలు అనుకోండి వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఇవన్నీ ఏంటి అనేసి సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మేము పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ట్రీట్మెంట్ టాలరేట్ చేయలేనంత పరిస్థితి అయితే ఇందులో ఉండదు ఓకే యూజువల్గా కిమోథెరపీ సేఫ్గా ఉంటాయి చాలా మటుకు టాలరేట్ చేస్తారు కొంతమందికి ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ మరీ ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూ చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం కొంచెం డోస్ అనేది తగ్గించుకునే అవకాశం కూడా ఉంది సో దట్ నెక్స్ట్ డోస్లో వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చూసుకోవటం సో ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు కానివ్వండి లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే వన్స్ క్యాన్సర్ తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ ఎలా ఉండాలి సో రెగ్యులర్గా చెకప్స్కి అయితే రావాలి మా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ రొటీన్ డైలీ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళ రొటీన్ ఫుడ్ కానీ అవి కానీ అసలు ఏమీ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు వాళ్ళు ఎలాగా లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నారో అది చేసుకోవచ్చు కానీ ఎవ్రీ టూ టు త్రీ మంత్స్ కంపల్సరీ వచ్చి చెకప్ చేయించుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ఒకసారి ఈ ఈ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ గడిచే అనుకోండి ఆ తర్వాత ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికరెన్స్ చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట అది అంత అంత ఈజీగా రావు సో అలాంటప్పుడు సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి రండి అని చెప్తాను ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వచ్చినా కానీ సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇస్తారో అంటే స్టేజ్ బట్టి ఆ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ తర్వాత తర్వాత వచ్చింది అనుకోండి ఇన్ కేసు వచ్చిన తర్వాత కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్లో మళ్ళీ రికరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది అనే దాన్ని బట్టి చూసుకోవాలన్నమాట యూజువల్గా ఒకవేళ అంటే లంగ్స్ ఇలా పాకింది అనుకోండి అప్పుడు స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజ్ అయిపోతుంది స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజ్లో మనం ఓన్లీ కిమోథెరపీస్ ఇట్లాంటివే ప్లాన్ చేయగలం ఒకవేళ ఒకటి సింగిల్ ఆర్ టూ లీజన్స్ అలా ఉంటే కనుక అప్పుడు ఆ ఏరియాస్లో మనం సర్జరీ చేసి తీసేయటము ఒకవేళ సర్జరీ వీలు కాదు అని అనుకుంటే ఎస్బిఆర్టి ఇచ్చేసి అంటే రేడియేషన్ ద్వారా అటు చిన్న కానీ మెయిన్ స్టేజ్ ఫోర్ డిసీజెస్ అన్నింటిలో కూడా కిమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ అలా కాకుండా లోకల్ రికరెన్స్ వస్తుంది కొంతమందికి ఎంత కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఏ చేసినా కానీ ఎక్కడన్నా ఒకటి రెండు సెల్స్ మిగిలిపోయినా కానీ ఆ ఏరియాలో లోకల్గా రికరెన్సెస్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సో అప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ రేడియేషన్ అవి ఇవ్వటానికి కుదరదు సాధ్యమైనంత వరకు ఎందుకంటే వీళ్ళు రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారు చెకప్స్లో కాబట్టి మనము ముందుగానే తెలుసుకోగలుగుతాము ఓకే ఇది చిన్న స్టేజ్లోనే ఉంది అనేసేసి అలాంటప్పుడు వెంటనే ఆ ఏరియాని సర్జరీ చేసి ఎక్కడైతే ట్యూమర్ ఉందో ఆ ట్యూమర్ని మొత్తం సర్జరీ చేసి తీసేస్తే సాధ్యమైనంత వరకు మనము మంచి క్యూర్ రేట్స్ ఇవ్వగలుగుతాం అది ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కంటే బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ ఉంటుందా అంటే
ఇప్పుడు ఇవాళ ఒక కెమో సెషన్ వేస్తే మళ్ళీ త్రీ వీక్స్ తర్వాతనే ఇంకొక నెక్స్ట్ కెమో సెషన్ ఉంటుంది అంటే ఈ పేషెంట్కి ఈ త్రీ వీక్స్ టైం ఉంటుంది ఈ టైంలో వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ నుంచి అంటే బయటికి రావాలి వచ్చేస్తారు ఒకవేళ అంటే ఇంకా ఈ పీరియడ్లోనే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి అనుకోండి అంటే కౌంట్స్ ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంత తక్కువ కౌంట్స్లో ఉంటారు అనమాట బ్లడ్ కౌంట్స్ అలాంటప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే వాటికి బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆ సింపుల్ ఇంజెక్షన్స్ ఎవ్రీడే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఇచ్చేస్తే కనుక అది బ్లడ్ ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమందికి ఇది చేసినా కానీ రెస్పాండ్ కారు ఎందుకంటే బోన్ మ్యారో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంకా నేను పంచ్ చేయలేను అన్నంత టైర్డ్గా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు బ్లడ్ డైరెక్ట్గా ఎక్కించడం అన్నా చేస్తాం సో దట్ నెక్స్ట్ సైకిల్ కల్లా వీళ్ళు రెడీ అవుతారు అన్నట్టు ఓకే అదే అలాగే ఫుడ్ విషయంలో అంటే వేరే సమస్యలు అనుకోండి ఇప్పుడు బీపీ ఉంటే ఎక్కువ ఉప్పు కారం తీసుకోవద్దు షుగర్ ఉంటే స్వీట్స్ తినొద్దు అండ్ గుండెకు సంబంధించిన జబ్బులు ఉంటే ఆయిల్ ఫుడ్ బయట ఫుడ్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తినకూడదు అని ఉంటుంది సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్లో కూడా ఈ ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా రెస్ట్రిక్షన్ అంటూ ఏం లేదు కానీ మెయిన్ కెమోథెరపీస్ జరుగుతున్నప్పుడు జనరల్గా బాడీ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పినట్టు బ్లడ్ కౌంట్స్ తగ్గుతాయి బ్లడ్ కౌంట్స్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది చిన్న చిన్న ఆపర్చునిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడాను మనకు బాగా అంటే నార్మల్గా అవి ఎయిర్లో ఎక్కడ అంతటా ఉంటాయి కానీ మనకు వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ ఉండదు కెమోథెరపీ తీసుకున్న వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల అవి కూడా పెద్ద ఇన్ఫెక్షన్స్ లాగా అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దానికోసమని సాధ్యమైనంత వరకు పబ్లిక్లోకి వెళ్ళకూడదు ఎక్కువ ప్లేస్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోకి వెళ్ళామనుకోండి ఎవరికి తుమ్ము జబ్బు జబ్బు జలుబు అట్లాంటివి ఏమన్నా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అవన్నీ మనకు అంటే దానికి అంటే ఒక పేషెంట్కి అంటుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కాకుండా నెక్స్ట్ బయట ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అని చెప్తాం ఎందుకంటే అవి నార్మల్గా ఇమ్యూనిటీ ఉన్న పేషెంట్కి అయితే కనుక అవి సింపుల్గా వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోగలరు వాళ్ళకి ఏమి ఇన్ఫెక్షన్స్ డైరియాస్ ఇవి రావు కానీ వీళ్ళు బయటవి ఏమన్నా అంటే అన్హెల్దీగా కుక్ చేసినవి ఇట్లాంటివి ఏమి అవుతాయంటే డైరియాస్ ఈ వామిటింగ్స్ ఇవి అయ్యేదానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది సో అప్పుడు మనకు అది ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందా లేకపోతే కిమో తీసుకోవటం వల్ల కిమో ఇండ్యూస్డ్ ప్రాబ్లమా అనేది మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయటం చాలా కష్టం అవుతుంది సో దేనికి తగ్గట్టుగా దాని ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో దానికోసం అనేసి బయట ఫుడ్స్ కానీ ఇవి అవాయిడ్ చేయాలని చెప్తాం ఆ తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నంతసేపు మనకు యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే టాక్సిన్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు దీనివల్ల యాసిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దానికోసం అనేసి సాధ్యమైనంత వరకు కారము పులుపు మసాలా ఇవి కొంచెం తగ్గించాలి అని చెప్తాం అదర్వైజ్ ఈ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ నార్మల్ న్యూట్రిషన్ హైడ్రేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే కనుక రొటీన్ పేషెంట్స్ ఉన్నట్టే ఉండొచ్చు సో వేరే స్పెసిఫిక్గా స్పెసిఫిక్గా ఇది అనేది ఏమి లేదు క్యారెట్ తినకూడదు లేకపోతే బీట్రూట్ తినకూడదు వంకాయ తినకూడదు ఇవి ఏవి లేవండి ఏదైనా ఫ్రెష్గా ఉన్నవి ఏవైనా తినొచ్చు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అట్లా ఇందాక నేను ఫస్ట్లో అన్నట్టు నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ డౌట్ ఏంటంటే అసలు మనిషి శరీరంలో క్యాన్సర్ రాని పార్ట్ ఏముందో ఒకసారి చెప్పరా నాకు లెన్స్ ఓకే ఓకే అంటే మనకు ఈ క్యాట్రాక్ట్ వస్తుంది కదా క్యాట్రాక్ట్ ఏంటంటే లెన్స్కి సంబంధించిన ఆ ఒక్క దానికి క్యాన్సర్ లేదనమాట మిగతా ఏ పార్ట్ ఏ పార్ట్ అయినా రావచ్చు కంటికి రావచ్చు రెప్పకు రావచ్చు ఈవెన్ హెయిర్కి కూడాను రావచ్చు ఓకే హెయిర్ అంటే రూట్ ఉంది కదా అక్కడ కూడాను మనకు క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది స్కిన్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి లివర్ క్యాన్సర్ ఉంది బోన్ క్యాన్సర్ ఉంది బాడీలో ఏ ఆర్గన్కి అయినా క్యాన్సర్ వస్తుంది కానీ ఒక లెన్స్కి ఒకటి క్యాన్సర్ లేదు ఓకే రైట్ ఇందాక మీరు మాట్లాడేటప్పుడు అంటే రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ జరిగేటప్పుడు అంటే బయట వేరే వెదర్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమైనా తుమ్మినా తగ్గిన కొంచెం మన ఆ పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పినప్పుడు చాలామందికి ఏంటంటే సరైన అవగాహన లేకపోవటం వల్ల దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందో నాకు తెలియదు కానీ క్యాన్సరే ఒక అంటువ్యాధి అనుకొని ఆ పేషెంట్ని వేరే సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంచడము వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరిని వెళ్ళలేకపోవటము ఎస్పెషల్ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పడం ఇలాంటివి ఉంటాయి క్యాన్సర్ నిజంగా అంటువ్యాధి అంటారా క్యాన్సర్ అసలు అంటు వ్యాధే కాదు ఓకే కెమోథెరపీ ఇవి జరుగుతున్నప్పుడు మన వల్ల వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందని మనం దూరంగా ఉండాలి కానీ వాళ్ళు మనకు దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో మనము ఆ ట్రీట్మెంట్
పేషెంట్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి తప్పించి పేషెంట్ వల్ల మనకి అసలు ఎవరికి కూడాను జబ్బు అంటుకునే సమస్య రా ఉండదు ఎందుకంటే దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను ఈ ఫీల్డ్లో సో ఈ పాటికి నాకు వచ్చి ఉండాలి మరి ఓకే అది వచ్చినా కానీ నష్టం ఏం లేదు దాన్ని ఈజీగానే ట్యాకిల్ చేసుకోవచ్చు కానీ క్యాన్సర్ అంటు వ్యాధి అయితే కాదు ఓకే ఈ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్న ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి అంటే మామూలు రెగ్యులర్గా వచ్చే ఫీవర్స్ కానివ్వండి వైరల్ ఫీవర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్ మెడిసిన్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు నార్మల్గా రొటీన్గా వాళ్ళు ఎవరైతే ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారో ఎందుకంటే ప్రతి చిన్నది చాలా మందికి ఏమవుతుందంటే ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ అంటే ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్ దగ్గు జ్వరం ఏదో వచ్చినా కానీ డైరెక్ట్గా మా అంటే ఎందుకంటే ఆ డౌట్ వాళ్ళకి ఉండిపోతుంది సో మీరు మీ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఒకవేళ మీ అక్కడ కూడాను అంటే ఇంకా తగ్గట్లేదు ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే వెంటనే మా దగ్గరకు వచ్చేస్తారు అలాగే క్యాన్సర్ పేషెంట్ మానసికంగా శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ క్యాన్సర్ వచ్చింది అనేసి భయపడకూడదు క్యాన్సర్ అనే వర్డ్ నుంచి భయపడ్డం అనేది తగ్గించాలి అది ఒక భూతం కాదు ఏది కాదు ఇప్పుడు ఒక మైకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి అంటే హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఒక పేషెంట్కి అసలు ఒక వన్ అవర్ టైం కూడా అయిపోదు ఓకే సడన్గా హార్ట్ డిసీజెస్ తోటి చనిపోయే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు స్ట్రోక్స్ వస్తాయి సో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ అదే పొజిషన్లో అంటే పారలైజ్డ్ పొజిషన్లో వాళ్ళు ఇంకొక నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్రతికితే అలాగే పారలైజ్డ్గా బ్రతకాల్సి వస్తుంది అంటే జీవక్షవం లాగా బ్రతకాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి అలాంటివి ఏవి మనకు అంత అంటే ఆ లెవెల్లో మనల్ని సతాయం చెప్పకపోయినా కొంత ఇబ్బంది అయితే కలిగిస్తుంది ఆ రొటీన్ ఏదైతే రెగ్యులర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఎర్లీ స్టేజ్లో వస్తే కనుక ఇప్పుడు ఒక చాలా ట్యూమర్స్కి చాలా క్యాన్సర్స్కి బోన్ క్యాన్సర్స్ అనే కాదు ఏ ట్యూమర్స్కి అయినా కానీ చాలా మంచి క్యూర్ రేట్స్ ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు క్యూర్ అయిపోయి వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతున్నారు సో ఆ వ్యాధి ఇప్పుడు దాని గురించి ఒక సామెత చెప్తాం ఏమంటే వ్యాధికి మందు ఉంది కానీ భయానికి మందు లేదు ఓకే సో భయపడితే ఎక్కడ ఏమి అంటే దానికి ఇంకా ఎండ్ లేదు మనకి చాలామంది ఏమవుతుందంటే ట్రీట్మెంట్ అయిపోయినా కూడా అది వస్తుందేమో 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 అని అది రేపో ఎల్లుండో ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు ఆ వచ్చేంత వరకు వీళ్ళు అన్ని రోజులు ఆ టెన్షన్లోనే బ్రతుకుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా అది అయిపోయింది ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మన రొటీన్ యాక్టివిటీస్లో మనం పడిపోవాలి ఓకే సో అలాగే సునీత్ గారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది అంటే ఒక సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లేకపోతే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తప్పించి మిగిలిన ఏ క్యాన్సర్కి అయినా కూడా థర్డ్ స్టేజ్లో ఫోర్త్ స్టేజ్లో లాస్ట్ ఇక ఇంకా మంత్స్లోనే డేస్లోనే ఉంటున్నారన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటివి బయటపడుతూ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి అవగాహన లేకపోవటం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే చూద్దాం చేద్దాం రేపు వెళ్దాం డాక్టర్ దగ్గరికి ఇలాంటి నిర్లక్ష్యం వల్ల కావచ్చు మాక్సిమం థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లోనే బయటపడే సందర్భాలు ఉన్నాయి సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఫిజిషియన్కి కలవాలి ఒక్కొక్కసారి ఫిజిషియన్స్ దగ్గర కూడా కొన్ని డిలే అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే నార్మల్గా అది రొటీన్గా ఇప్పుడు అంటే కాఫ్ వస్తుంది అది రొటీన్గా టీబీ అనేసేసి ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏమవుతుంది అంటే ఆ టీబీ డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ ఉండం కానీ అంటే టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ కూడా ఉంటుంది సో ఇట్లా కొన్ని కేసెస్ ఏమవుతాయి అంటే కొన్ని మిస్లీడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో దానికోసం అనేసి సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడాను కంపల్సరీ మనము అవేర్ అంటే వెళ్ళి మనకు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి మన డాక్టర్కి సో వాళ్ళు దాని ప్రకారం అంటే మనకు తగ్గుతుందా లేదా ఇవన్నీ అసెస్ చేసుకొని స్కాన్స్ అవి చేసుకొని వెంటనే స్పెషలిస్ట్కి రెఫర్ చేస్తారు సో దానివల్ల ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు లేట్ స్టేజెస్కి వెళ్ళకుండా ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే మనము ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్ళడానికి కుదురుతుంది అలా కాకుండా కొన్ని డిసీజెస్ వాటి మనస్ అంటే వాటి పద్ధతి అది అనమాట లేట్గా వెళ్ళేంత వరకు అవి బయటపడు సో అలాంటప్పుడు మనము ఇంకా అది మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు అది వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ దాన్ని అలాగే ట్రీట్ చేసుకోవాలి అంతకంటే మనం చేయటానికి అంటూ ఏం లేదు అలాగే ఫైనల్గా సునీత గారు అంటే ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే నార్మల్గా ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు తీసుకునే రోజు తీసుకునే ఫుడ్ విషయంలో కానివ్వండి లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో కానివ్వండి లేకపోతే రెగ్యులర్గా చేసే ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో కానివ్వండి మినిమం ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి మినిమం కేర్ వచ్చేసి రెగ్యులర్గా అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ చేయాలని చెప్తాం ఓకే ఒక అది మినిమం ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సాధ్యమైనంత వరకు ఈ అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నంతసేపు అంటే 
ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే కిమోథెరపీస్ ఇవి జరుగుతున్నప్పుడు బయట వాక్ చేయండి అని అంటే మళ్ళీ అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే సాధ్యమైనంత వరకు ఓపెన్ ప్లేసెస్ మరి వీటిలో వెళ్ళకుండా సింపుల్గా క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్లోనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలని చెప్తాం ఇదంతా ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ అయిపోయిన పేషెంట్స్ నార్మల్ అయిపోయిన పేషెంట్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఒక సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు ఈ హెల్దీ లివింగ్ అంటే ఫ్రీ ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఇంకా మనకు వాటిలో కూడా డౌట్స్ వస్తాయి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అన్నిట్లోనూ పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయి కదా అని సో దానికి ఒక సింపుల్ రెమెడీ ఏంటంటే అది జస్ట్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు కూడా తీసుకెళ్ళి ఒక హాట్ వాటర్లో లూక్ వామ్ వాటర్లో అవి వేసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండి వాటిని నీట్గా వాష్ చేసేసి మనము కట్ చేసుకుంటే కనుక చాలా చాలా మటుకు నైంటీ పర్సెంట్ పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీనితోటి మనకు చా సాధ్యమైనంత వరకు ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకోవచ్చు అంతే ఇంకా అంతకంటే సింపుల్ థింగ్ ఇంకేం లేదు అన్నిటికీ మించి ఆ డిసీజ్ ఉంది మనకు దాంట్లోంచి ఉన్నాము అనేసేసి థాట్ నీళ్ళలోంచి మనం బయటికి వచ్చేస్తే కనుక మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సెట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సునీత గారు బోన్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన చాలా విషయాలు కొత్త విషయాలు అండ్ ఎట్లాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయనే విషయాలు కూడా చాలా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి